больше привел к ипотеке. Это точно она. И мне кажется, вы не понимаете, Сергей Казарович. Тишина! Тишина! Черный большой, давайте найдите. Жена Вагнета в враге революции. А наши патриотические карты? Мне лица нужны. Где я возьму такое лицо? Упреждение мин не менее 7 метров. давно не видно. На всякий случай покажите еще раз наше опознавательное. Есть. Я у командира дивизиона. Разрешите? Да, что? Все спокойно, Александр Васильевич. Чаю не желаете? Не откажусь. Это Казанская Божья Матерь, если не ошибаюсь. Софья Федоровна подарила нам еще до свадьбы. Понимаю. А мне вот Анна Васильевна тоже подарила на память. Взгляните. Красиво. Да. Красиво. Да. Разрешите? Слушаю. Сан Васильевич, господа, прошу срочно пройти на мостик. Немец, господа, немец. Ну уж калибр 210 против наших 45. Это Фридрих Карл. Вот тебе и пограничник с охотником. Слава Богу, молчат. Проморгали. Экипаж бою! Есть! Огонь на палубе! Экипаж бою! Я ворвался в Экипаж бою! Полный вперед! Есть! Полный вперед! Телеграф на пол! Почему сбавили ход? Машины! Почему сбавили обороты? 
Машина! Почему молчите? Ваше высокородие снаряд! Машина в отделении перебит трубопровод! Сколько времени на ремонт? Полчаса, не меньше! 15 минут! Есть! Александр Васильевич, да. через 15 минут нас в решету приводят. Да, мы прекрасная мишень. Им теперь не до нас. Александр Васильевич, у немца повреждена ходовая рубка. Заменить первое, второе орудийные расчеты. Есть. Вахтенный. Третий орудийный расчет. Каждый главного калибра. Да пошевей. Третий орудийный расчет. Каждый второй. Есть ко второму орудию. Что ваше благородие? Минус хорошо, что мины сбросили, а не то. Что? Виноват. Хорошо, что мины сбросили, а не то бы нам конец. Ваше сокородие. Трубопровод починили. Сейчас не починишь. Сейчас резервную Александр Ильич, не надо уходить, пока есть время. Мины, мины. Полный вперед. Телеграф на полный. Курс на Пилау. Здесь же наша минная банка. Сергей Николаевич, собери офицерский состав на полубаке правого борта. Есть. Господа офицеры, позади немецкая эскадра, впереди Фридрих Карл. Путь в базу закрыт, поэтому не вижу другого выхода, как заманить немцы на мины. Держим курс на Пилау, на нашу минную банку. Вопросы? Есть вопросы. Разрешите? Давай, Слушаю. Всех, в метре от мин не пройдем. На своих же минах, господа, сами себе могилу вырыли. Прекратите истерику, Мичман. Идем на мины. С Богом. На молитву! Головные уборы! Долой! Господи, Боже сил! Боже спасение нашего! 
Призри в милости и щедротах на смиренные рабы свои, и человека любно услыши и помилуй нас. Все во врази наши, воежи, погубите нас. Помози нам, Боже, Спасителю наш, и избави нас славы ради имени Твоего. Да никогда реку врази наши, Бог оставил их. Но да увидят все языцы, яко Ты Бог наш, и мы люди Твои. Поддержал и Твоей земли, и присны во веки веков. Аминь. Вышел на прямую наводку. Ну что ж, все в сборе. Реверс. Пошли домой, идем, господа. Есть шампанское, капитан. Есть. Отгурский, возвращайтесь к нам. Свой фант вы уже отработали. Нет, я да, обещал давайте, достоять давайте, до конца игры. Подгурский, я уже заказал для вас шампанское. Нет, не надо. Давайте, я прошу. Господа! Господа! Был потоплен боевым товарищем. А что сделать вот этому фанту? Новый мундир. Решайте, Владимир. Выпить рюмку коньяку за победу. Это он сделает с удовольствием. Это точно. Надо что-то посложнее. Пускай тогда кого-нибудь поцелует. Тогда поцеловать первого, кто войдет в эту дверь. Да, только страстно и с чувством. Да. А фан то ваш, Александр Васильевич. Ситуация, Александр Господа, это не смешно. Первым войдет вестовой матрос, которого я, между прочим, отправил вам за шампанским. Да, а, как девушка. раз в духе военного времени. Контр-адмирал Колчак. А что, это уже можно? По-братски целую Момент. простого матроса. Пока он не вошел, я предлагаю продолжить. Да. Итак, что Суровое сделать этому господа. фанту? Владимир, мы ждем. А, Внимание! А вот и матрос. Где он здесь? Он здесь. Вот в этом мне и нужно. Александр Васильевич, меня срочно вызывает штаб, боюсь не обернуться. Вы не проводите мою жену. Так, знаете, по-соседски, но если не успею. Это Анна Васильевна, моя жена. Да что же? 
В чем дело, господа? Дело в том, что Александр Васильевич только что выпал фант поцеловать первого, кто войдет в эту дверь. А, Дуй, вашу вот. жену. Жаль, не мой. Да-да, вступай на свою дежурство, вступай. Александр Васильевич, брось. Александр Васильевич, Александр Васильевич, просим, просим. правила игры. Ну, Анушка, ну, фант. Николаевич, от фанта не отказывается. Александр Васильевич, Александр Васильевич, просим, просим, просим. Замужняя дама. Извольте подчиняться. Александр Васильевич. Фанта, это серьезнее карты, что вы должны про карты. Давайте. Анна. Дамы и господа, внимание. Красавица. Я сегодня, когда подходил к Хельсинфорсу, почему-то подумал, что обязательно вас встречу. Правда? Правда. Сонечка, ты помнишь наш внезапный отъезд из Москвы? Твой отец имел несчастье влюбиться. К чему это ты? Слишком уж хороша твоя соседка. Саша, у меня влюбчиво, но это всегда ненадолго. Каждый раз переживать. Собираемся, собираемся. Да, я хотела спросить. Завтра будет бал у Подгорски. Вы придете? Внимание, дамы и господа, Простите. снимаю. Простите, а зачем же непременно узелки распутывать? А как раньше цари невесты выбирали? А, понятия не имею. А вот так. Невесты узелки распутывают, а царь в щелку смотрит. Если какая дергает, сердится, пойдемте, то все. Господа, Пошла вон ленивая. Потому что царской жене вот, путь терпения и выдержки требуется. Я помню все. Так и меня, бабушка. Спасибо, бабушка. Готовила в невесты. Да, любопытно, любопытно. Но простите, почему же бабушка называла вас шелковской казачкой? Так я и есть шелковская. Наши казаки на турчанках женились. У меня в роду тоже турки имеются. М? Да. Ну что ж, тогда за турок. С удовольствием. Мам, 
Теперь папа адмирал, да? Контр-адмирал. Лучше бы она осталась капитаном. Капитан мне mm. больше нравится. А контр-адмирал и не выговоришь. Лучше бы всего тебе было спать. Больше с папой купаться не пойдешь. И что оказалось? И оказалось, что они, турчанки, угу. с их гаремным воспитанием, а. просто палец о палец не желали ударить. К примеру, приходит путник и просит подать ему стаканчик воды. Ну, и что отвечает хозяйка? Вот Иван придет, он тебе и подаст путник. Клевета! Ничего. Клевета и наговоры. Я бы, во всяком случае, никогда вам не отказал. Ну, а ведь, Анна Васильевна, вы бы выбились из сил. А... Дело в том, что я очень люблю пить. Я решительно понимаю вас. Мне вообще кажется, что вода и война для вас единственные любимые женщины на всю жизнь. Мне кажется, вы прекрасно знаете, что это не так. Дело уже давно повернуло на ночь. Мы загулялись. Пора расходиться. Кто знает, Анна Васильевна, будет ли нам когда-нибудь еще так хорошо, как сегодня. Спасибо вам, милый Александр Васильевич. Идите же, идите. Это сигнал тонущего корабля, Анна Васильевна. Покойной ночи. Я уже думала, что-то случилось. Саш. Да. У нас все хорошо? Не совсем. Ты влюбился? Если для тебя это серьезно, скажи, но ты уверен, что это серьезно? Ты уверен? Я не знаю. Я не собираюсь тебе мешать. Мы со слабушкой мамой уедем. В Петербург. Соня, я... Не надо никуда уезжать. Все будет хорошо, я обещаю. Славушка. Температуры почти нет. Угу. Тебя ждать к обеду? Нет, я в собрании победы. Угу. Александр 
Васильевич, звоним. Я очень хорошо понимаю, что нельзя заставить кого-то любить или ненавидеть против воли. Но мы совершили обряд венчания. И что? Ты поклялась перед Богом. Любить меня, хранить верность. Хранить верность – это как? Не ложиться в постель с другим? Ты отлично понимаешь, Если что... ты об этом, я тебе не изменяю. Какой ты еще ребенок. Не понимаю. Что вы крутитесь под ногами? Простите, пожалуйста. Ты... Александрович, сообщение в штаб, задание по минированию выполнено, потерь нет, возвращаемся на базу. Есть. Благодарю за службу, господа. Ну что, господа, вечером перед компанией. Александр Васильевич, Примерно. мой рапорт к командованию. Что за рапорт? Прошу перевести меня на другой корабль. Чем же мы вам не угодили, Сергей Николаевич? Господин контрадмирал. Да. Радиограмма с берега. От Незамеликова всем, кто в море. Батарея открыла по нам огонь. И 
Ну что? Мы теперь мишень, Александр Васильевич. Надо уходить в море. Как тогда прикажете корректировать стрельбу? Остаемся на месте. Проверить, что за сведью. Есть. Ранены. Сейчас, Сергей Николаевич, ну как бы вы, офицер, вы меня удивили своим рапортом. Оставить товарищей, с которыми да, служили... Ставьте вы меня, Александр Васильевич, при сложившейся между нами личной ситуации. Какой? Личной. Какой ситуации? И ситуация сейчас одна. Война. Бить врага, исполнять свой долг перед Отечеством. Да. Алло. Контр-адмирал Колчак, слушаю ваши коррективы. 9 10, выше 5. Это письмо от Бука и Морза. Я старалась дома из учебника. Спасибо вам. Но сегодня мы видимся в последний раз. Что? Нам нельзя больше встречаться. А что случилось? Мы что-то не так делали. Анна Васильевна. Да? Но мы ведь даже не потанцевали. Почему, Александр Васильевич? Потому что я люблю вас. Прощайте. Александр Васильевич. Дайте мне письмо. Аннушка, родная, ты вся промокла. Смотри, не заболей. Ну, ладно, ладно, моя милая, поспи. Я очень устала. Ну да. Немножко я... Государь примет вас здесь, в парке. Здравия желаю, Ваше Величество. Здравствуйте, Александр Васильевич. Наслышан о Вашем мужестве, об отваге, проявленных на Балтике. Я действовал, как увеливает долг, Ваше Величество. Я пригласил вас, чтобы лично оповестить о нашем решении. Вы получаете звание вице-адмирала, 
и становитесь главнокомандующим Черноморским флотом. Благодарю за доверие, Ваше Величество. Примите это. Пусть образ многострадального Йова укрепит вас. Благодарю. Желаю удачи. Разрешите идти, Ваше Величество. С Богом, адмирал. Севастополе солнце не то, что на Балтике. А вы, Софья, ну, когда в Севастополь Вечером шла у Михайловского замка, слышала, как дети спорили. Мое отдай. Нет, мое. И вдруг стало так легко и ясно, как стекло протерли. Все будет, все уже есть. Исчезло. Мое и ваше. Каждое утро я открываю глаза и улыбаюсь. Я живу, я, я жду. Далее. Это Заберите награда, флот. а не наказание. Потому что против всех законов физики ты отдаешь, а у тебя прибывает и не кончается. Представляете, я чувствую у себя в ладонях большой, невозможно Операция круглый, начнется. светящийся шар. Это благодать, дар, счастье. Так бывает. Вы не смейтесь, я знаю. Я стою на пороге неведомого огромного мира. Будущее мы видим гадательно, как сказал апостол, сквозь тусклое стекло. Но пребывает с нами вера, надежда, любовь. И любовь из них больше. Александр Васильевич, я... Слышала, вы будете в Петрограде? Как скоро? Март? Апрель? Почему-то кажется, что уже скоро. Разрешите? Ваше Высокопревосходительство, получена срочная радиограмма. 2 марта император Николай II отрекся от престола. Власть перешла к Временному правительству. Монархия пала. Временное правительство. Что это значит? Как ты думаешь? Думаю, ничего хорошего для России. Я тоже так думаю. 
К нашему несчастью, Анна Васильевна, революция заслонила будущее от нас. Надвигается тьма. На кубеке ногу. Значит, покойно. Шагай, барин, шагай. Господа, да что же мы? Что ж мы Это измена Родине! Транштации! Господи! Слушай мою команду! Опомнитесь! Винтовки! Война идет! Что вы делаете? Разберитесь с адмиралом! Обойтесь, Бога! Пошел! Господа! Спасайте всех бригад! Вы слышите меня, Господа! Анушка. Здравствуй. Хорошо, что ты дома. Собирайся. Что случилось, Сереж? Адмирала Непенина убили. Как убили? Погиб? Я сказал, убили. Вице адмирала собили приклады. Господи, пожалуй, штыками. Звери. Сереж, ты не понимаю, объясни, кто убил. Звери. Господи, да что же творится такое? Господи, Вечер. что творится? Сереженька, успокойся. Объясни. Подпуску тоже убили. Николай. Умер у меня на руках. В чем дело? Первый приказ Петроградского совета требует всем офицерам без исключения сдать оружие в целях предотвращения контрреволюционного заговора. Давайте оружие, господин генерал. Да, а чего? Мы уезжаем с тобой в Петроград. Как это? Петроградский. Зачем мы уезжаем, Сережа? Я договорился. Да, вот, да подожди. Что ты стоишь? Собирайся. Господин адмирал, я требую немедленно исполнять приказ. Пошли вон. Послушайте, господин адмирал. Пошли я... вон. Пошли. Пошли. Ну-ну. Ладно, мужики, на палубе разберемся. Вахтинному офицеру объявить общее построение на палубе. Подожди, Серега. Ну как же... Как же я поеду? Мне на этот адрес все письма приходят. Я жду письма. Ты можешь хотя бы чемодан помочь мне закрыть? Конечно. Что же это такое? Ваня. Через полчаса. Если мы сейчас не успеем, Ань, нам конец.
Построить команду. Команде! Строится! Вы кому подчиняетесь? Вы что, братцы, в штаны наложили, что ли? команда строится! Смирно! А? Господа офицеры! Поднять оружие! Виноват. Больно. Во избежание кровопролития я приказываю офицерам сдать оружие. Господин адмирал, ваше оружие. Господин. Сегодня не было дома, я принял почту. Тебе письма. Мне? Одно из Спасибо. Севастополя. Странно, что почта еще приходит. Что-то я устал. Через три дня буду в Петрограде. Единственное, о чем мечтаю, увидеть вас, услышать ваш голос. Керинский вызывает. Я не могу не ехать. Но в Питере, говорят, небезопасно. Моряки бунтуют, рабочие. Адмирала Непенина закололи штыками. Можно хотя бы тебя на вокзал провожу? Соня, я... Ростислав тебя ждет. Иди к нему. с вами по-разному понимаем войну. Вы своим попустительством анархии развалили армию, уничтожили Вы не забываетесь, флот. господин адмирал. Если я не буду иметь полномочий для жесткого наведения порядка, ваше предложение мне неприемлемо. Прежние порядки в армии для нас тоже неприемлемы. Я первым принял присягу. Я первым и покину флот. Таким образом, я открыто заявлю о том, что нынешнее положение губительно для России.
Я принимаю вашу отставку. Честь имею. Война до победы. За контрреволюционное настроение вас следовало бы арестовать. Но, учитывая ваши прежние заслуги, я предлагаю вам выехать в Америку. Я даю вам шанс продолжить войну против Германии. Высылаете меня из России? Американцам нужен специалист, способный подготовить десант по захвату Константинополя. Моя семья осталась в Севастополе. Да-да, я позабочусь о ней. Попрошу союзников эвакуировать ее к вам за границу. Благодарю. из России. Почему? Зачем мы ведь... Какие у вас усталые глаза. Я... Я люблю вас. Я буду любить вас бесконечно. Александр Васильевич. Я знаю, что вы есть. Это хоть дайте. Молись, если хочешь. Идемте, пока он матрос отлег. Колчак, откройте! 
Пожар Колчак, проверка документов. Ну что ж, выпьем за наши желания. Даже не сбыточные. Но разве от этого они становятся менее желанными? Год вас не видел. Какими судьбами? Сергей Николаевич, командирован на Дальний Восток едет. Разоружать Тихоокеанский флот. Сергей Николаевич, вы значит теперь во власти. Красный комиссар. Я не вправе его осуждать. Время такое. Время одинаково ко всем. Куда вы едете, Михаил Иванович? В Омск. В Омск? Ну, там ведь тоже советская власть. Там нет советской власти, там Колчак. А разве... Александр Васильевич, не за границей? Керенский действительно высылал его за границу, но после большевистского переворота он вернулся в Россию, чтобы бороться с большевиками. Извините, Анна Васильевна, мне нужно идти. До свидания. Разрешите? Ну, приходи, Владимир. Если ты упрек, то ты знаешь, что я согласился сотрудничать с властями, потому что они позволили уехать подальше. Это побрато убийство бесследовало. В Японии, в Китае. Это все ради тебя, Анечка. Я ни в чем тебя не упрекаю. Надо полагать. Но я люблю Александра Васильевича. Сейчас я должна быть рядом с ним. Я понимаю, что это жестокие слова, но я никогда не переставала его любить. Так, ну, да, да, постой, 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 постой. Сережа. Ладно. Все можно. 
Время здесь не при чем. Угу. Засыпал мужем. Проснулся уже, оказывается, не муж. Сережа. А. Я понимаю, что тебе тяжело. Ага. Но ты должен набраться сил. Ты забудешь меня скоро. Ну, это уж позволь мне самому решать. И клянусь перед всемогущим Богом, святым Его Евангелием и животворящим крестом быть верным и неизменно преданным государству российскому, как своему Отечеству. Обещаю и клянусь служить Ему. Не щадя жизни своей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни коростью, но пометуя единственно о возрождении и преуспеянии государства российского. Осеняя себя крестным знаменем, Целую слова и крест Спасителя своего. Аминь. Барышня, вы кого-то ищете? Лейте, голубушка, лейте. Наверное, вас. Чем я могу вам помочь? Это я бы хотела чем-нибудь помочь вам. Больше не могу ждать. Осторожно, поехали! Помните, как я мечтала оказаться на палубе вашего корабля? Хоть бы одним глазком видеть вас. Незаметно? Не мешаю. Постоять рядом. И вот теперь мне выпало это счастье быть совсем близко от вас. Радоваться вашим победам когда войска наши уже вышли к Волге. И даст Бог, мы все скоро увидим Москву. И сознавать, что в этом будет маленькая частичка моих стараний. Поздравляю вас, генерал, с успешно проведенной операцией. Благодарю вас, ваше высокое Но это не только моя заслуга, но и заслуга всей армии. Отступление поднимает боевой дух солдат. От союзников я слышала, что их державы вот-вот уже готовы признать вас и ваше правительство единственно законным в России. Какие бы законы мы с вами не писали, нас все равно расстреляют, если мы проиграем эту войну. И сердце заполняется гордостью за вас, за всех, кто сражается вместе с вами. За возрождающуюся Россию. И продолжать наступление по всем направлениям. Ваша цель Уфа. Слушайте. Удачи вам, генерал Капель. 
и с Богом. С тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло уже больше года. Разрешите. Ваше высокое превосходительство. Слушаю вас. От союзников прибыл генерал Жанна. Свершилось столько перемен. Видите? Слушаюсь. И как вы встретите меня? Как поглядите, я... Бонжур, мсье, женен, женен. Я даже боюсь думать об этом. А больше всего я боюсь поставить вас своим неожиданным появлением в неловкую ситуацию. Барышня! Донк, мсье, жена, да, Франция, Ленглатер, узон, так как Дейля, плюс до командира, он шеф супер. Я тоже ли шеф для России? Так, сюда кладите. Горячую воду, быстро! Давай, терпи, мой хороший. И не транжи, но потом мы по дирижели армии Руси. Следующий, давайте быстрее. Так, вот сюда. Если я вам помню, вы мне предлагаете командовать корпус детских призраков, чтобы сверлить новую ферре. Это объект стратегический импактор. Дезо призор, вы вели на нашу ролье командор дитвы в Чехословак. Спасибо, адмирал, спасибо. Фильстатьон, генерал Жанал. Недостаточно знать, что вы есть на свете, что ничего дурного с вами не случится. Иногда видеть вас издали. Знали бы вы, как я борюсь с искушением. Подойти к вам, заговорить. Я люблю вас еще сильнее, чем прежде. Вот уже который день я пишу вам это письмо, которое никогда не отправлю. Ваше высокое превосходительство, поздравляю вас с прибытием в наш город. Позвольте вручить вам хлеб-соль. Гуси спасли Рим, вы спасли наш город. Ваше высокопревосходительство, примите. Хорошо, не корову, господа. Благодарю. Вот этого я не ожидал. Красавица. Хорошо. Благодарю. Примите. Оформите как подарок. Офицеры и солдаты русской армии. Дамы и господа. Взятые Пермь, Екатеринбург, Елабуга. Недавно генерал Капель с боем занял Уфу. Да, всего сотня верст отделяет Разрешите нас обратить. от армии Деникина. Красные прорвали фронт. Соединившись с которым мы Первая и вторая армия двинемся разбили. на Москву. И как сказал апостол Павел, пусть сейчас мы видим будущее, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, но пребывают с нами вера, надежда, любовь. И любовь из них больше. Да поможет нам Бог. Пойдите, папа. Бог милости. Слухи ходят, эвакуация будет. Куда мы их погрузим? Мы Бан Васильевна поговорили с ним там сверху, ну, о вагонах. Разве красные так близко о том, что пушки не слышали? Слышим. А вагонов все-таки раненым не хватит. Колчаку, ведь некогда думать о них, а вы бы ему напомнили про нас. Говорят, того хуже. Вера, а, это невозможно. Пойдем в покой. Да, И потом не так уж близко мы были знакомы. Ну, не знаю, но ну, не с ним. Ну, потом, кто меня слушать-то будет? У меня и детства не может, а вы все-таки дама. Вас и выслушает, и ручку еще поцелует. Я не знаю. Я не знаю, как вести себя в роли просительницы. А, Голубчик, ну что вам стоит? Барышни, барышни, там раненых офицеров привезли, от своих же. Я пойдемте, пойдемте. Это 
Очаги восстания даже в глубоком тылу. На фронте того хуже. Я уже не говорю о постоянной нехватке боеприпасов и провианта. Это красные. Господа. Перешли табол. Да, алло. Это приемная ставка верховного правителя. Потеря Омска это потеря Защита всего. Защита Омска равнозначно потере армии. Когда позвонить? Я согласен, позвонить. мы не можем Без рисковать условия. армию. Господа, ваше высокое превосходительство. Решение может быть только одно. Омск удерживать последним напряжением сил. Да, да правильно. Конечно. Да, да. да. клянусь. Словно. Господа ваше, я с вами. Армия Капеля еще сдерживает большевиков, но бросить фронт ради защиты Омска Здравствуйте. начало бы катастрофу. Да что вы нас пугаете? Да, да, Сдать да, Омск, вот катастрофа. Абсолютно. Прошу прощения, господин. Я только что с фронта, поэтому не успел привести себя в надлежащий вид. Разрешите, Александр Васильевич? Прошу. Неважная новость, господа. Измена. Второй украинский Сейчас. полк перешел на сторону противника, оголив центральную часть фронта. Красные на подходе к Омску. Еще неделя вторая, и они будут здесь. Вот такие дела, господа. Вам решать, господин Верховный Правитель. Местом центральной власти назначаю Иркутск. Приказываю начать эвакуацию из Омска. Мы приносим эту жертву во имя спасения армии для дальнейшей борьбы с большевиками. Ваш господин Пепеляев. Хорошо. Виктор Николаевич, потрудитесь узнать, как идет погрузка ранее. Да, конечно. Здесь будет располагаться канцелярия. И последний ПП предназначен для телеграфных переговоров. Это здесь. Александр Васильевич. Можно вас. Что? По-моему, я только что видел Лисяну Васильевну. Милейший человек. Александр Васильевич, санитарные вагоны забиты полностью, даже этих легких не буду пасть. Рвачков не богатый. Открывайте вагон. Не имею полномочий, мадам. Освободите второй вагон. Так там же купцы и промышленники. Они заплатили им. Вы приказ слышали? Исполнять. Ну, может быть, ранен, грузите. Есть. Они в должны лежать и готовиться, чтобы они нас не вылежали. Мне все равно. Делайте, что хотите. Я не замерзну. Немедленно что-то предпринимайте. Я не могу. Дорогая Анна Васильевна, один раз в Петрограде я уже совершил непростительную ошибку, расставшись с вами. Более я этого повторять не хочу. Вы поедете со мной вместе в одном вагоне. Я не знаю, согласитесь ли вы отныне быть всегда рядом, утром, вечером, потому что я, потому что иначе я не могу без вас. Милая моя, обожаю моя, Анна Васильевна.
где же ваше кольцо вы наносили? Я давно его сняла, а вы не заметили. Писал письмо Софьи Федоровне. Прошу развода. Я не знаю, сколько времени опустил меня Господь Бог, но я хочу оставаться перед ней до конца часа. Скажите мне, вы станете моей женой? Александр Васильевич, мы наконец вместе. Разве этого мало? Анна Васильевна, я задал вам конкретный вопрос. Почему вы молчите? Мы с вами так не выпили за Рождество. Сволочи решили сначала свои 20 тысяч вагонов с награбленным барахом прогнать. Потом, может быть, очередь дойдет до нас. Черт знает, что себе позволяет. Леш. Конвой в ружье. Верховного это измена. Адмирал только что поднял в ружье конвой. Приказ генерала Жанна. Генерал Жанен подчиняется приказам адмирала Колчака, верховного правителя России. Господин премьер-министр, в Иркутске восстание. Что? Вам некуда ехать. Разрешите. За нами движется армия Капеля, и мы в состоянии подавить любое сопротивление. Да. Разрешите? Слушай. Александр Васильевич, телеграмма со станции Колумзино от Капеля. Разрешите идти? Свободы. Миновал Колумзино. Идет напрямик. Угу. Срочно соедините с генералом Капелем. Ваша армия любой ценой должна дойти до Иркутска, в городе Восстание. Я выдвигаюсь туда же. Выполните свой долг честно. Благодарю. Коня. Связи нет. Похоже, линия оборвана. Развивайте. Стоп! Стоп! Ответьте, стоп! Штаб уже 
здесь. Владимир Воскович, как вы здесь? Там же все под обстрелом. Связь повреждена. Почему прекратили наступление? Какое наступление? Ни одного патрона. Сергей Николаевич, получена телефонограмма от Колчака в Иркутске восстание. Мы должны освободить город. Там соединимся с адмиралом. Кроме нас спасти город никто не сможет. Надо наступать. Основные силы подтянутся. Уже в пути, но пока не подтянутся. Но здесь перебит. Да не в бою. Другого выхода у нас просто нет. Время дорого. Сергей Николаевич, объявите общее построение.
Bonjour mon excellent. Général Jalen n'a plus le En général. Écrivez. Je vous salue. Si j'ai bien compris, vous ne pouvez pas écraser l'insurrection à Irkutsk, Général Jana. La situation est complexe. Vous devez assurer l'avance de mes échelons à Irkutsk. Les Tchèques ont annoncé qu'ils remettent toutes les obligations des alliés qu'ils déclarent neutres et qu'ils rentrent à la maison. Ils sont fatigués et irrités. Amiral, le chemin du retour hein, est déjà bloqué par les rouges de l'armée. Ma garnison est bloquée de la ville, je dois être là-bas. Mais les rouges ne vont pas se risquer à vous toucher. Si vous allez à Ecos dans le convoi de l'armée neutre tchèque sous la bannière des alliés. Aujourd'hui, les sourds de la guerre dépendent de la rapidité de mon arrivée à Irkutsk. Vous n'avez pas d'autre choix que de me faire confiance. Je vous donne ma parole d'officier. Je vous garantis votre sécurité. Приказ. До Иркутска со мной следуют только офицеры конвоя. Личный состав остается с эшелонами в Нижневодинске. Господин Удинцов, пройми. Да. Господа офицеры, прошу в вагон. Ну что, господа? Ехать, ехать. А куда ехать? Господин адмирал, на санцы ехать из вагона в прошлом не выходить. Возле окон не стоять. Никому никаких сведений о себе не передавать. Это похоже на арест. Нет, господин адмирал. На станциях бунтуют рабочие. Требует видеть вас. Тогда подпилал. Мне Сергей Николаевич рассказывал. Прошу, благодарю. Их двинуть бы сейчас капельку. Ходят слухи, что чехи разоружили наш гарнизон в Иркутске. И на что только отбирал надеяться. Капели за спиной 2000 километров, 40 градусный мороз. Вы знаете, он удивительно светлый человек. В Иркутске я обязательно его вам представлю. Я с удовольствием с ним познакомлюсь, Александр Васильевич. Курс на 20 километров. Будем форсировать реку. Прибавить шагу. Шире шаг! Не растягивайся! Шире шаг! Сапоги, сапоги сюда! Да скорее! 
Несу. Не надо. Несу. Отставить поручик! Не хватало, чтобы вы заболели. Нет. Пешком пойду за же... Надо спешить, господа. Спешить. Да, Оденьте сапоги! Это приказ. Исполняйте. Я только что получил сообщение. Наш гарнизон в Иркутске пал. Капель движется к городу, и я должен там его встретить. А вы, Анна Васильевна... А я буду с вами, где бы вы ни были. Не спорьте со мной. Милая моя Анна, в какую же скверную историю вы попали? И за что к вам такая немилость? Я была с вами. И это лучшие дни в моей жизни. Но я жалею об одном. О чем же? Нам с вами так и не удалось потанцевать. Обещаю, что на первом же балу мы будем танцевать с вами до упаду. Господин адмирал сам распустил конвой. Хочешь, я останусь? Нет, не хочу. И что ты мне прикажешь делать? Жить, Миша. Жить оно всегда лучше. Иди. Иди. Найди Соню, Ростислава. Обними их. Скажи... Хуже некуда, господин Жанен. Железнодорожники бастуют. Решили тут пути разобрать. Еле отговорил. И еще. Рабочий комитет принял решение взорвать кругобайкальские тоннели. Месье 
Товарищ. Ну, извините, мой камерад. Камерад, товарищ. Я хочу благодарить вас за вашу амбициозность. Я благодарю вам за проявленную любезность. А куда вы денетесь, господин Жанен, без железной дороги? С вашими чехами. И как вы можете сделать, чтобы сделать? Что за компания? Я вас понял. Что вы хотите от меня? Что вы хотите? Мы требуем передать Колчака полицентру. Вы хотите передать ордер о экстрадиции от Колчака полицентру? Я не знаю, 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 я не знаю. Ну что ж, раз обязаны, значит, охреняете. Вы хотите ангажировать, то есть надо сделать. Только что мне сказать рабочим, которые требуют выдачи Колчака? И что я должен сказать о которые требуют Колчака? Не дошло бы до самосуда. Тогда я за вашу безопасность. Не отвечаю. И за вашу безопасность я не отвечу. Camarade De ce qu'il y a, je t'ai Dommage Может, обойдется, а, доктор? Не обойдется. У вас обморожение нижней конечности. Началась поднимающаяся гангрена. К сожалению, не обойдется. Господин Колчак, в чем дело? Собирайте ваши вещи. Здравствуйте. Мы передаем вас местным властям. Каким властям? Иркутскому полицовету. Колчак, соберите вещи. Госпожа Тимирева. Извините. Ничего.
господин адмирал. Александр Васильевич, что же Назар. это вы не трогайте меня руками? Господин Пепеляев, не надо нервничать. Суд разберется. Занан же обещал, что вы. Начну! Компан! Господин Колчак, минуту. Подождите здесь. Я требую! В чем дело? Анна Васильевна, зачем вы здесь? Я требую, чтобы меня арестовали. С дороги! Назад! Госпожа Тимирева, Анна, Анна, ордера на ваш арест нет. На каком основании? На том основании, что я жена адмирала. Я прошу вас, не делайте этого. Позвольте мне хоть раз ослушаться вас, Александр Васильевич. Ваше право. Чтобы вы еще раз говорю, норме не брошу. Бог милостив. Господин адмирал, пройдите в камеру. Господин премьер-министр, прошу. Как там? Плохо. Говорят, капель на подходе. Да-да. 
Стойте, барышня! Не велено вас больше к нему подпускать. Ну, только мига, Манна Васильевна. Вы уж не подведите. Здравствуйте, Анна Васильевна. Войска капели под Иркутском. Скоро нас освободят. Любимый мой, родной. Мы выйдем отсюда. Они выдвинули ультиматум. Откуда знаете? Соседние камеры настучала. Mm. Что требуют? Освободить вас. Теперь эти будут спешить. Нет, нет. Капель решительно успеет, иначе и быть не может. Анна Васильевна! Ну, пора. Идите. Идите. Не велено, но я так уже. Господин Колчак. По поручению Иркутского революционного комитета мы пришли объявить вам постановление, касающееся вас. Я понял. Можете не утруждать себя продолжением. У вас есть какие-нибудь просьбы? Заявление. Разрешите проститься с женой. Тимиревой Анной Васильевной. Это невозможно. Что-нибудь еще? Завязать? Нет. А вам? Спасибо, не надо, я так. что-нибудь сказать. Прошу передать моей жене в Париж, что я благословляю своего сына. Сколько ж у вас жен -то? Ладно, передам. Что уже?
Давай. Прощайте, Адмирал. Прощайте. Цельс! Пли! Точно она. 30 лет лагерей. Жена заклятого врага революции. Сергей. В нашей патриотической картине. Вы просили. Здравствуйте. Это не она. Нет, нет. Черные, большие. Больше. Прекрасно. И потом неизвестно, реабилитировано ли она. Вам это нужно? Извините, Анна Васильевна. Мне лица нужны. Где я возьму такое лицо? Где? Приготовились к репетиции. Приготовились к репетиции. Товарищи, товарищи, перерыв окончен. Всех участников съемок прошу пройти в павильон. По местам. Сергей Федорович, там карету привезли. Вы посмотрите? Да. Хорошо. Ну что? Это у нас не брать. Ясно. На репетицию, товарищи, побыстрее. Прошу вас. Заходим в павильон участники съемок. Быстрее, быстрее, быстрее. Дали по местам, исходные, внимание, лишние из кадра. Анаграмма! Вальс! Александр, пошел!
ничем нельзя помочь, и все уходишь ты опять в ту роковую ночь. А я осуждена идти. Пока не минет срок И перепутаны пути Схоженных дорог Но если я еще жива Наперекор судьбе То только как любовь твоя и память о тебе.